Vídeo ferrarista com contrato de Leclerc e também a possibilidade de Hamilton ir para a Ferrari. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, duas notícias da Ferrari, vamos com calma, eu sempre digo para vocês o que é rumor, o que é oficial, o que é opinião, então vamos com calma. Vamos começar com o Fórmula 1, que geralmente tem várias informações da Ferrari, e dessa vez eles falam que o presidente da Ferrari, o John Elkan, esteve na fábrica trabalhando normalmente em reuniões após todo o problema que teve em Imola, e além de trocar ideias sobre a competitividade do carro a curto e médio prazo, algumas fontes do Fórmula 1 informaram que, após garantias mútuas, as discussões sobre a extensão do contrato de Leclerc agora estão mais próximas de serem finalizadas. Leclerc tem contrato até 2024, assim como Carlos Sainz também, e seria de grande interesse da Ferrari renovar esse contrato por mais alguns anos, lembrando que esse último contrato de Leclerc ele foi maior até do que o que o Schumacher fazia com a equipe, ou seja, a Ferrari tem no Leclerc o cara que eles querem para um título mundial, para liderar a equipe, eles confiam no Leclerc e estariam já trabalhando nessa possível renovação. Como disse, o contrato de Sainz também acaba em 2024, só que a situação do Sainz é um pouquinho diferente. Ele não vem da base da Ferrari, ele não é uma unanimidade na Ferrari, ele veio muito por conta do Mattia Binotto, e é um piloto que é especulado no mercado para ir para outras equipes, principalmente a Audi. Essa seria a principal escolha do Sainz, ou pelo menos o que ele está sendo mais ventilado no momento. Talvez fosse até uma mudança interessante para o Sainz para ele liderar uma equipe. Mas ele não é unanimidade na Ferrari, e é fácil a gente pensar que se alguém for descartado na Ferrari, esse alguém será o Sainz. Dificilmente eles vão abrir mão do Leclerc, a não ser que o próprio Leclerc queira sair da equipe. Mas num primeiro cenário, Sainz sairia e Leclerc renovaria. Outro ponto de discussão que teria sido falado lá em Maranello, também na fábrica, seria a continuidade do Laurent Mekis, que assinou com a AlphaTauri, mas precisa da liberação da Ferrari para ele sair antes do final da temporada e com isso já iniciar o seu período de um ano do chamado período de jardinagem, em que eles não podem trabalhar em nenhuma equipe, o cara fica ausente da Fórmula 1, pelo menos em tese, né? isso não impede que a outra equipe, no caso a AlphaTauri, fale com o cara por telefone, por e-mail, enfim, mas de qualquer forma ele tem que cumprir o período de jardinagem e quanto mais a Ferrari demorar para liberar ele, mais vai demorar para ele assumir na AlphaTauri. E pelo que está sendo dito na matéria do Fórmula 1 que você confere na descrição, a Ferrari não vai liberá-lo por agora, ele deve ficar a temporada de 2023 até o fim, pelo menos é a expectativa inicial. É claro que a Ferrari deve começar a blindar o Laurent Mekis, ela não deve mais passar grandes informações sobre o carro do próximo ano, ele deve ser um cara que deve ficar mais de escanteio em determinadas coisas relacionadas à equipe Ferrari. Só que ele vai estar tá lá no pit wall, nas corridas, conforme nós já temos visto, e isso seria mais uma forma da Ferrari se proteger, porque o Laurent Max pode passar informações importantes para o grupo Red Bull sobre o carro da Ferrari. Então é uma forma de você fazer um jogo contra a sua rival, só que em compensação a Red Bull também estaria dificultando a saída de determinados nomes para a Ferrari, então fica nesse jogo. Uma dificulta daqui, a outra dificulta dali, e ninguém sai ganhando com isso tudo. Vamos ver o que acontece, é só uma questão de tempo até que tudo seja resolvido. Agora vamos para a nossa notícia principal, que é de Lewis Hamilton. Você viu na capa Lewis Hamilton, 40 milhões, tal, Ferrari querendo tirar ele da Mercedes. O primeiro ponto que eu vou dizer aqui para você antes da gente aprofundar na matéria é, é um rumor e é um rumor fraco. Por que, que é um rumor fraco? Porque a fonte, que é o Daily Mail, tende a errar mais do que acertar, eles tendem a fazer mais matérias, vamos dizer, sensacionalistas em períodos sem corridas, para gerar um engajamento do que propriamente falar algo que realmente tem algum embasamento. Eu não vou dizer que não existe a possibilidade de estar certo, porque existe, nós sabemos que na Fórmula 1 já aconteceu várias vezes de falarem que era impossível, que não vai acontecer, de chefe de equipe negar e no dia seguinte tá lá assinando o contrato. Mas eu diria que é um rumor fraco, ok? 
a mídia do Daily Mail é que nem mídia espanhola. Toda vez que eles falam algo, você fica com três pés atrás, não são nem os dois, são com três pés atrás, porque geralmente é algo mais sensacionalista e eu tenho esse compromisso com vocês, público, de sempre afirmar o que é opinião, o que é fato, o que é rumor. Então, nesse caso, é um rumor. Mas o que diz esse rumor efetivamente? Bom, a Ferrari já estaria preparando uma oferta de 40 milhões de euros para oferecer a Hamilton para ele ter a oportunidade de ganhar um título pela equipe do Cavalinho Rampante. Inclusive, na matéria é dito que o presidente da Ferrari, John Elkan, já estaria em contato próximo com o Lewis Hamilton. Isso mesmo. A notícia seria surpreendente porque já quebraria um pouco daquela linha de raciocínio de que Hamilton permaneceria na Mercedes até o fim. A Mercedes, inclusive, dá declarações de que acha que o Hamilton vai ficar e que vão fazer o possível para ele ficar. Só que outro detalhe na matéria que chama muita atenção é que Hamilton, a princípio, substituiria o Carlos Sainz, conforme citei para vocês, quem sairia da equipe seria o Carlos Sainz, mas também fala que eles estariam dispostos a sacrificar Leclerc numa possível troca entre Hamilton e Leclerc, ou seja, Leclerc faria parte da Mercedes com o Russell e Hamilton viria para fazer parceria com o Carlos Sainz. Também entende-se que um fator determinante nessas negociações será a atualização da Mercedes, que vai estrear agora em Mônaco. Se essa atualização ao longo do campeonato mostrar que realmente se tornou uma plataforma melhor de desenvolvimento, Hamilton deve permanecer na Mercedes, até porque o ambiente na Mercedes é de menos bagunça do que na Ferrari. A Mercedes está perdida, mas não está bagunçada, são duas coisas diferentes. Fala-se também que a família de Hamilton gostaria de uma ida do britânico para a Ferrari. Isso também é especulado, mas você sempre tem uma fala aqui e outra ali que leva a crer nisso. Lembrando que o próprio Hamilton já disse que chegou a ter conversas iniciais com a Ferrari há alguns anos, lá para 2017, então nós sabemos que o primeiro contato já houve há alguns anos. O negócio é, isso vai continuar agora? Isso vai ter agora? Seria um sonho, tanto no marketing quanto na pilotagem, você ter um Hamilton na Ferrari. Seria o auge para o Hamilton em termos de sonho do piloto de Fórmula 1, que é o cara pilotar pela Ferrari. Eu não acho impossível, acho difícil, mas não impossível. Já temos feito vários vídeos aqui sobre esse assunto, várias fontes diferentes falando que há sim esse contato, que há sim essa possibilidade, e eu espero que a gente tenha uma resolução em breve, mas sabendo como é a Fórmula 1, sabendo que o Hamilton já dificultou a renovação no ano passado, eu diria que isso vai ficar a silly season toda, período de férias da Fórmula 1, e nós só vamos ter uma resposta mais para o final do ano, talvez até mesmo início do ano que vem, sobre o futuro de Lewis Hamilton. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião, você prefere o Hamilton na Ferrari, você acha que ele realmente estaria pensando em sair da Mercedes? Diz aí nos comentários e me fala qual a dupla da Ferrari que você gostaria mais, Sainz e Hamilton ou Leclerc e Hamilton? Diz aí também nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, nessa semana temos GP de Mônaco, os membros têm o nosso Fantasy, que eu já mostrei para vocês o último vencedor, levou uma miniatura para casa. E também tem o Discord aberto para você que quer ir lá no Discord, lembrando que os membros também podem acompanhar todas as sessões da Fórmula 1 comigo lá no Discord. Um grande abraço, valeu e falou!